Yolanda. Y tú? Schön. Also, ich freue mich total, dass ihr hier seid, ihr zwei. Der Christopher Herrmann und der Gregory Dargent. Das Hallo. hatten wir ja schon, aber jetzt noch einmal für alle. Ähm, ja. Ähm. <lacht> Dann stoßen wir doch erstmal an. Prost. Ja, das ist schön. Also, ähm, ich fände es schön, wenn eigentlich ihr euch vorstellt, damit wir wissen, wer ihr seid, was ihr macht und was ihr für Instrumente spielt und so weiter. Ihr zuerst. Wieso denn jetzt ich zuerst? Das ist klar, es geht immer von ja. links nach rechts. Okay. Hm? Ähm, auf dieser Aufnahme, die wir jetzt zusammen gemacht haben, spiele ich Cello. Aha. Mhm. Genau. So ist das. Okay. Mit einem Bogen. Mit einem Bogen. Und ähm, was hast du, wie hast du Musik gelernt? Also wie kommst du zur Musik? Beziehungsweise hast du ja, Eltern vielleicht gehabt, die dir das beigebracht haben? Oder hast du klassisch an einer Musikschule gelernt? Welche Musikrichtung machst du? Und so weiter. Das sind aber ganz schön viele Fragen. Ja. Ähm, genau. Also ich habe mit... Ich glaube, mit zwölf angefangen, irgendwie Klavier zu spielen bei meinen, bei unserem Ex-Vermieter, ich würde sagen. Mhm. Das ist bei uns der Organist gewesen in Bad Kamberg, wo ich aufgewachsen bin. Meine Eltern haben da gar nichts beigebracht, die kannten den einfach und wollten Klavier lernen und haben gesagt, ja, mach. Und so ist das, es ist losgegangen. Und dann habe ich irgendwann Cello auch gut gefunden und dann habe ich es irgendwann auch studiert in Frankfurt am Main. Mhm. Und du hast Klassik studiert, gell? Ganz normal, in Anführungszeichen. Normal, mhm. klassisch. Und ähm, wie bist du dann so ein Freak geworden? Ja, <lacht> soll, ich jetzt, soll ich jetzt intelligent darauf antworten? Oder? <lacht> so. nee. das hat, da, da ist auch, glaube ich, mein äh, Klavierlehrer dran schuld gewesen insgesamt, weil der gesagt hat, es ist, zu allen seinen Schülern hat er das gesagt, und Schülerinnen, ähm, es ist alles cool, wenn ihr kommt mit einem klassischen Stück, was es schon gibt auf Noten, oder wenn ihr mit einem eigenen Stück kommt. Das ist alles cool. Macht, wie ihr das, wie ihr das wollt. Und ich glaube, das hat den. Ja, ja. ja, das hat das losgetreten wahrscheinlich. Mhm. Und du machst auch viele freie Musik, gell? Ja, gern, fast nur. Gern, ja. ja. Mhm, okay. Ja, genau. Schön. Ähm, hallo. Gregory. Hallo. Wer bist du denn? Ah, ich bin. Äh <lacht> das möchte ich auch gerne wissen. Ja, ich auch. Mit wem habe ich da eigentlich zusammengespielt? Das ist eine Frage, ich habe vor Jahren. Wer bist du? Wer bin ich? Ja, das ist schwierig. Ja, wenn ja, wie viele? Also, ich heiße Gregory Dargent, ich bin Franzose, ich komme aus Straßburg. Und äh, ich bin hier, also ich spiele E-Gitarre und äh, Oud. Oud, das ist äh, den arabischen und türkischen Laut. Mhm. Und äh, also ich habe Musik gemacht, wenn ich war, am ersten, ich war 17 Jahre alt. Und ich wollte also Gitarre machen, äh, wie, wie, wie viele Leute, also äh, als ich äh, in der Schule war. Und ich habe dann Konservatorium gemacht, Jazz, Jazz und äh, Improvisation in Straßburg. Und ähm, ja, vielleicht nach zwei Jahren mit der Gitarre habe ich äh, also den, den Ort kennenzulernen und ich habe es also ein gut gefunden und habe ich es ganz alleine gearbeitet. Und ich wollte nur Jazz oder ja, Improvisation oder solche Musik machen. machen. Und äh, also jetzt bin ich, also als, ich weiß nicht, ob es das, das gute Wort ist, also als Profi bin ich mit den Ut und E-Gitarre, also 50 Prozent für, für echt, äh, jedes Instrument. Und ich habe also viele Bände in Frankreich und ich spiele gern in, in Deutschland und also in ganz Europa. Und äh, was kann ich auch sagen? In meiner Familie gibt es keine Musik. Mhm. Ich, war, also ich bin so ein Militär. Äh, wir waren, das ist, warum ich noch ein bisschen Deutsch spreche. Also ich, als ich Kind war, war ich in Freiburg, in die Kasernen, in den französischen Kasernen. Und äh, also es gab keine Musik oder nichts. Und, äh, aber ich wollte es mh, noch probieren, als ich äh, jung war. Und äh, das, ist, das war echt cool. Mhm. Am ersten war, war es nur cool und dann habe ich äh, Musik äh, ein bisschen mehr gehört und das gehört, das gehört ja. ja und das war so mehr und mehr nicht nur cool, 
aber das war ich, ich ja, ich verstehe, dass äh, ich keine Musik in meinem Leben wirklich hatte und äh, das war so, ich musste unbedingt Musik machen, das war ein Notfall. Ah, das ist auch interessant, quasi weil es keine Musik in deinem Leben gab, hast du dann, also, also nicht fast rein, keine, aber, aber das war die Musik im Fernsehen oder Mhm. Oder also Musik in Radio, aber meine Eltern, ich, mein erstes Konzert, echtes Konzert, aber ich, ich war 18, wenn ich mein erstes Konzert gesehen habe, in Frankreich. Mhm. Also wenn ich weg von Hause ging, war und dann in Straßburg als äh, Student. Und äh, ich verstehe, das war also echt nur interessant, also wenn du als 18 bist, das, das ist nur okay. Es gibt Leute, die das machen und die Leute, die das hören. Mhm. Und was ist das für ein Ökosystem? Und äh, also ich, ich wollte in dieses Ökosystem sein. Und findest du es gut, in diesem Ökosystem jetzt zu sein? Gefällt dir ja, das? Ja, nat natürlich. Also ich, ich kenne nichts anderes jetzt. Mhm. Ich mache es vor 24 Jahren oder 25 Jahren. Und, äh, aber ich bin auch Fotograf. Und das ist ein anderes, total anderes Ökosystem, aber diese kulturellen oder artistischen Ökosysteme sind, äh, sind wunder, wunderschön, aber da, ganz gefährlich auch, weil äh, wir sind zusammen immer und äh, dann kennen wir nicht die anderen Leute. Mhm. Und das ist, was äh, ja, dass man sich so viele Fragen, die ich habe, das heißt, wir sagen, ja, wir sind ganz geöffnet über, über die Welt und alles, ja. aber du, du kennst nicht die, die anderen Leute, wie ich spreche. Mhm. Alle meine Freunde sind Artist, alle meine Kollegen sind Artist, mhm. also dann ist es nur, okay, ich muss äh, ein bisschen zurückgehen, und, äh, um zu Mal. verstanden, was ich mache. Und das ist, warum mit dem Ut und mit was, was man nennt Weltmusik. Ich, ich, ich liebe nicht dieses Wort, aber yeah. äh, ich habe viele Reisen gemacht und die, viele Traditionen, wär, wo äh, Musik, Musiker ist nicht, nicht ein Beruf. Du machst Musik, das ist yeah. äh, ein, ein, etwas Soziales, das ist yeah. kein artistisch. Und dann kannst, kannst du spielen mit, äh, mit Musiker, die wirklich ganz, es äh, gibt viele Unterschiede zwischen äh, du und äh, die Personen, und? weil sie haben einen Beruf, sie mhm. denken nicht wie du, äh, sie sind nicht dein Freund. Ich, ich, ich spreche auch aber, äh, über Politik oder alles. Das ist okay, das ist nicht mein Ökosystem und wir können Musik machen. Und das ist die Frage für mhm. mich jetzt. Das ist okay, wir sind Artisten, das ist cool, aber der Welt ja. ist größer und Artist ist nicht in jeden Ländern die, dieselbe Dinge. Das ja. ist nicht dieselbe Meinung. Also genau, man muss vielleicht auch nicht Musik als Beruf haben, um Artist zu sein. Man kann, also, oder? Ja, ja, und äh, normalerweise, auch für mich, ja. ich, ich spreche nicht über jetzt, was ist äh, ein Musiker zu sein. Aber normalerweise, wenn, wenn Leute Musik gemacht haben, das, das war nicht auf eine Bühne zu gehen, das war nicht auf eine auf Aufnahme mhm. zu machen. Das war zu, nur zusammen zu sein, um vielleicht um etwas um Mystik oder Spirituell ja. zu machen oder ja. um zu jemandem zu heilen ja. äh, oder für eine, wie heißt es, wenn, wenn jemand äh, gestorben ist. Beerdigung. Und, ja, Beerdigung. Ja. Das war etwas ganz Soziales. Ja, das stimmt. Und jetzt als äh, Profi, das ist meine Frage, okay, aber wo bin ich? Mhm. Die Bühne ist geil, aber mache ich mhm. Musik, wenn ich auf die Bühne bin oder bin ich... Ja. ja, ist interessant. Stimmt. Und auch dieses Bild, dass die Leute zum Beispiel, wenn sie sich, es ist jetzt Klischee, aber die treffen sich draußen und machen zusammen Musik. Ja. Die Hälfte macht mit, die Hälfte macht was ganz anderes. Auch nicht so dieser Fokus, jetzt ist die Bühne und alle müssen da so, oh, sondern es ist, ja, um zusammen zu sein. Ja, ja. Und das, 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 das hatten wir mit, mit dieses Weltmusik-Syndrom. Äh, ja. <lacht> äh, das, du, du nimmst Leute, wir hatten das in Frankreich, gibt es viele Weltmusiker, also das ist ein der Länder für, für, für diese Musik. Äh, wir hatten, äh, ich weiß nicht, vielleicht die Gnawa, die Gnawa von, von Marokko. Sie, sie haben Gnawa gen genommen äh, auf eine Bühne in Frankreich. Aber die Gnawa, sie spielen Musik, um jemandem zu heilen. Das ist die mhm. Tradition. Und dann sind sie auf die eine Bühne mit, äh, mit Mikrofon. Und sie mussten also ein Stück machen, das äh, für die Franzosen, weil die Franzosen muss, muss ähm, froh sein, also, äh, wenn der Konzert ist beendet. Also das ist nicht mehr dieses Tradition und das ist, ja, das ist eine Frage, das ist okay. Das ist etwas, das wir dekonzeptualisiert, dekontextualisiert auf eine Bühne zu machen und also bin ich als Musiker auch nicht in die 
einzige Platz, den ich yeah. habe, das ist in einem Studio. Und wir sprechen, wer, wer spielte heute? Das war die, diese, diese Frage. Wir waren zusammen, um Musik zu machen. Und für mm. mich Aufnahme, äh, die, diese wow. Frage, dass ich kenne ich dich nicht, äh, das war kein Problem, weil yeah. äh, in der Rest der Welt, das ist kein Problem. Also, ja. Das ist die Frage jetzt. Leider. Ja, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Wie, also das war diesmal ein bisschen anders. Normal gibt es ein Stück, das ist arrangiert und ich äh, habe die Musiker da, die wissen dann, was sie spielen. Jetzt war es zum ersten Mal so, dass, wir, dass ich eigentlich nur mehr oder weniger eine Melodie hatte, vielleicht auch Akkorde. Und wir haben uns heute zum ersten Mal gesehen und ähm, einfach hier hingestellt und zusammen Musik gemacht. Ähm, ja, wie war das für euch? Schön. 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 Ich fand's auch schön. Cool. Cool. Okay, dann Glück muss ich. Ja, okay, wenn keiner mehr was sagt, dann muss ich da nochmal nachfragen. Also, ähm, wie ist das Gefühl für euch, wenn ihr. Also, ihr macht das öfter beide, glaube ich, frei zu spielen. Ja, für mich, ich mache das nicht so oft. Wie ist das Gefühl, wenn ihr da sitzt und eigentlich noch nicht wisst, was kommt? Das ist geil, weil das ist wie deine Frage. Ich weiß nicht, was deine Frage wird sein. Mhm. Und ich bin nicht gestresst. Also mhm. ich warte auf deine Frage und dann äh, ich werde dir antworten. Und für mich, wenn wir spielen zusammen, das ist die, dieselbe Dinge. Also das ist kein, normalerweise kein Stress. Nur okay, ich habe der da, 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 da Wortschatz, das ich habe auf die, auf die Gitarre. Das mhm. ist, ich weiß nicht, 200 Wörter. Oder und dann wir haben unsere Wörter und wir, wir sprechen zusammen. Also mhm. ich denke, dass Improvisation ist immer ein Stress für viele Leute. Mhm. Aber normalerweise, das ist was wir machen jeden Tag mit, äh, mit der Sprache. Ja. Und wir können also ganz äh, komplizierte Diskussionen zu haben, aber wir können nur äh, Smalltalk Tools äh, zu haben und es ist okay, wie geht es dir? Okay, ja. Ja, das ist cool, okay. Und äh, das ist die, die, dieselbe. Das ist wie, wie ich es fühle. Also wir haben nicht, wir waren ja, wir wissen, dass wir spielten in Do, in C. Ja. Und das ist okay, okay, in C. Warum nicht? Und, äh, <lacht> jetzt, und, und äh, dann spielen wir zusammen äh, wie eine Sprache. Mhm. Das ist das Problem, das ich hatte im Konservatorium. Er wollte äh, mehr zu, zu lernen, um zu schreiben. Aber ich, ich weiß äh, nicht, wie, wie, wie zu sprechen. Wenn ich denke über meine Kinder, es war wie, okay, du sprichst nicht, also nimmst ein, diese... Diese, ich weiß nicht, wie es da ist. Ein Stilo? Äh, ähm, Stift. Dein Stift ein, ja. und schreibst deinen Namen und der spricht nicht. Also, ja. Greg, ein G, na, das ist ein G. Ja. Und das ist die, dieselbe Probleme, wie ich denke, mit Musik in, in, also in Europa, in Occident. Mhm. Ich denke aber auch, das ist so ein Ding, also wenn man mit den Leuten, wenn man in den Raum kommt und man merkt, die Leute sind angenehm oder man, man ich kenne euch ja beide noch nicht, ja. kannte ich bis gerade eben noch nicht und äh, man hat dabei gleich irgendwie ein gutes Gefühl und man spielt die ersten Töne und man merkt, das, das wird gut und das, das geht nicht unbedingt mit allen mhm. äh, Musikern, auch wenn die studiert haben, also das Studium hat eigentlich überhaupt nichts, sagt überhaupt nichts aus, ob man jetzt ein Musiker ist oder ob man das einfach gerne tut oder ob es passt. Das ist einfach, deswegen war das, habe ich jetzt einfach nur schön gesagt, weil das, das Schöne war, dass ich überhaupt nicht darüber nachgedacht habe, ob jetzt irgendwie das zueinander passen könnte, sondern einfach das Gefühl gleich da war, jeder Irgendwas. bringt was von sich mit und das ist okay. Und alles, mhm. was passiert, ist okay. Und in einem anderen Kontext, wenn ich was Ähnliches tun würde mit anderen Menschen, würde ich vielleicht sagen, hey, das, das, das geht irgendwie gar nicht. Aber hier wird, genau geht das eben. Und das ist eben vielleicht auch, was du so ein bisschen meinst, ist eine Konversation oder ein Gespräch, das man einfach hat. Und mit manchen Leuten kann man einfach keine guten Gespräche führen. Ja. Ähm, nicht, weil das schlechte Menschen sind oder weil es einfach die, die Chemie nicht stimmt. Ja. Ja. ja, das sehe ich auch so, genau. Okay. Ähm, ja, aber dann nur ein Wort über ja. das, dieses Impro-Frage. Ja, gerne. Weil äh, heute, das war so, ich habe meinen Zug genommen, das ist okay, ich weiß nicht, was werde dieses Stück sein. Also, du ja, du wusstest gar nichts tatsächlich. Und, ja. äh, ich, ich werde diese Cello-Spieler äh, treffen. Aber für, für, für und ich, ich weiß, dass äh, 
Ich schweiß. Ich weiß. <lacht> ich, ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Elsass, mhm. ja. Auch schön. Macht uns nichts. Äh, das für viele Leute, das ist ein Stress. Mhm. Weil, äh, ja, also du, 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 du bist vielleicht nicht der Musiker, das du willst. Die, die Musikerin, dass du willst, mhm. also, aber niemand ist der Musiker, der mhm. du willst. Also alles, das ich heute sein kann, ist, ist mich. Ja, das ich, hast, ich, ja. Ich, ich, kann nicht, ich, ich kann nicht etwas anderes sein. Also ich kann sprechen, okay, ich bin, äh, ich weiß nicht, Marc Rivo und, äh, und Bill Frisell oder nee, nee, ich bin Gregory Dargent, ich bin nur Gregory mhm. Dargent, aber, aber ich bin der Einzige. Ich bin der. Ja, und das ist alles, das ich sagen kann. Und wenn alles jemanden spielt, dieses Weg, also ich bin der einzigste Gregory Dargent. Aber wir müssen etwas finden, aber das gibt kein, kein Problem mehr. Und das ist wie in Societät, also wenn du sprichst mit jemandem und du fühlst, diese Person äh, spielst etwas. Wie ist ein, nicht echt, äh, ja. Aktor. Weißt du, das ist okay. Was ist, in, in Frankreich, wir sagen, sie sind maske, also wie, 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 wie maskiert, dein ja. Mask, ja. Und, äh, <lacht> ja, ja. Zeit sind alle maskiert. Ja, ja. ja, und das ist die, wenn, wenn du kommst in eine Session und du bist also natural und okay, das weiß ich, das weiß ich nicht, das ist kein Problem, weil mit, mit die, vielleicht zwei Worte oder drei Worte, das ich kenne, ich kann etwas sagen. Das sagen ja. Und das ist immer dieselbe mit jemandem. Und das ist, warum äh, in anderen, also in traditioneller Musik, das ist immer die, dieselbe. Du kannst mhm. finden jemanden, du spielst vielleicht nur, nur ein Rhythmus, aber wenn es dieses Rhythmus spielst, das ist wunderschön. Und ja. das ist okay. Du wirst, du wirst dieses Rhythmus machen. Das ist deine mhm. Leber, dieses Rhythmus. Das ist authentisch. Ne? Das, ja, ist, das ja. ist das, was, was von einem selber kommt. Und das ist das Wichtige eigentlich. Ja. Das ist das, was man eigentlich nur braucht bei Musik. Ja, ja, aber für Profis in Frankreich, und ich denke auch in, in Deutschland, oder, ähm, das ist eine Pression. Pression? Ein, ein, ja, Druck. Pression. Druck. Ja, mhm. Druck. Äh, um äh, also äh, ganz äh, viele Dinge äh, zum, zum, zu machen. Ich muss als äh, E-Gitarre, ich muss äh, Rock machen oder Blues mhm. oder Jazz oder Funk oder ich muss diesen Sound zu haben. Ich muss, ich muss, ich muss also mhm. etwas ganz ähm, mit vielen verschiedenen äh, Geschichten. Mhm. Und, und das ist der große Problem mit den jungen Musikern, die ich äh, treffe. Sie wollen alles machen. Ich denke mir, wa warum willst du alles machen? Du, du kannst eine Dinge machen und in dieser Dinge gibt es alles. Und das ist alle die Musiker, also für mich, dass ich le le lebe. Du, du, du kannst es fühlen, dass sie machen nicht alles perfekt, aber wenn sie machen alles, das ist immer diese Person, dass die, die spielst. Und wir mhm. haben ja jemanden, der es äh, erfüllen mit einem CD, das ist eine Note, das ist ah, das ist diese, diese Musiker oder Musikerin. Und ja, das ist immer die, für mich heute, das war der, der Subjekt. Und ja, das ich war fand toll. das auch vorhin schön, was du gesagt hast. Das war schön. Jetzt war, wir waren alle so, wie wir sind. Also, ja. Und okay, und aber war das bei dir schon immer so oder würdest du sagen, es war ein Prozess, da hinzukommen, so zu sein? Das war natürlich Gut. ein Prozess. Ja. Wenn, wenn du E-Gitarre spielst, das ist wie ein Saxophonspieler, der Tenor spielst mit Jazz. Das ist okay. Mhm. Das gibt also, das ist ein bisschen schwer für die. Okay, das gibt den Coltrane, der, ich weiß nicht, ja. der kann wohl der Reden, Charlie Parker, mhm. Alto, oder, das ist dieselbe Dinge mit, mit der Gitarre. Gitarre, du hast viele emblematische äh, Gitarristen ja, mit vielen Stühlen, Stilen. Das ist äh, unglaublich. Und wir haben dieses Konzept Gitarrero, also das ist ja, ja. wie ganz wie eine erotische Figur des Musikers, das ist, mhm. Jimmy, das ist der Gitarrero, das ist, nicht, das ist ganz verschiedenes. Und das war ganz schwer, wenn, weil wenn ich, ich Jazz spielte, ich wollte, ich, ich, ich weiß nicht mehr, ich wollte äh, Bill Friesel sein oder Jim ja. Scofield oder ich weiß nicht, aber wenn ich vielleicht mehr Rock spielte, ich wollte, ich weiß nicht, wenn, wenn ich Improv machen wollte, ich, ich war äh, äh, Fred Freeze. Yeah. And, and, also ich, ich war, wir sind total verrückt. Das ist wie die Personen, die viele Personalität haben und sie wechseln. Ja, das das, ja jetzt, heute bin ich mit Friesel. Morgen werde ich die Eigentlich sagen. geht's gar nicht. Ja, und und äh, das ist ganz schwer. Und dann, du bist ja. ganz einfach, okay, ich, ich habe eine, kennen Sie Marc Ducré? 
ist ein mhm. wunderschönes äh, französische Gitarre. Spieler, er ist jetzt 60 oder 55. Er ist für mich einer eine der besten Gitarristen äh, auf der Welt. Und er spielt adore, also neue, neue Jazzmusik. Äh, und ich habe äh, ihm einen Tag mit der Joachim Kühn gesehen. Mhm. Und Joachim Kühn also, äh, hat ihn eingeladen. Also, er, Joachim Kühn war mit dem Trio. Und Marc Ducré war hier. Also, er war also, ja, ganz ganz kontemporain als Musik. Und dann Joachim Kühn und der Trio, sie machen solch ein Art Bob äh, <lacht> ganz schnell. Und ich, ich sehe Marc Ducré, ich war also ein Fan. Ich weiß nicht, ich war da. Und Marc Ducré war, nee, was machen Sie? Scheiße. <lacht> und, ähm, und das war wunderschön, weil er spielt, also in dieses Up-Tempo, das war okay, das war wunderschön in Phrase und Gitarre, aber das war immer Marc Ducré. Mhm. In, und ich weiß, weil, weil äh, ich, ich kenne ihn nicht, aber ich, ich kenne seine, seinen Weg vor 40 Jahren um Musik. Er spielt diese Musik perfekt. Aber jetzt, wenn er spielt, ist, ist es Marc Ducré und nur, okay. nicht nur dieses tolle äh, Gitarrist, der spielt Art, Art Bob. Und das ja. war für mich eine Lektion, ein tolles mhm. Lektion. Das war okay, das ist immer seine Wortschatz, mhm. aber okay. Ja, das ist schön. Ja, und ich finde auch ein, noch ganz kurz dazu, das geht auch irgendwie über die Musik hinaus. Ich glaube, das ist auch ein Problem, was viele, auch Jugendliche, auch jetzt unabhängig von der Musik haben. So Immer dieser Druck und immer irgendwas sein zu wollen, was sie vielleicht eigentlich gar nicht sind. Also, fällt mir nur noch. Aber das ist ja auch eigentlich wie Atmen und also einatmen und ausatmen. Man atmet ja nicht die ganze Zeit ein, man atmet ja auch nicht die ganze Zeit aus. Und dann denke ich mir, zum Einatmen ist es irgendwie Dinge aufnehmen mhm. aus, von drumherum und nach Sachen suchen, die man, von denen man denkt, es, sie fehlen einem vielleicht oder man bräuchte sie oder man möchte sie ja eben haben. Mhm. Und dann ist diese Phase von Ausatmen, dass man das auch alles wieder abgibt mhm. und in den in Phasen, in denen man einatmet, mhm. dann ist man vielleicht, dann ist man auch authentisch, man ist halt immer selbst, man ist ja immer man selbst eigentlich. Ne? Aber man hat Phasen, wo man eben erstmal, ja, wo man neue Dinge erforscht und das in der Zeit ist man vielleicht, ändert man sich gerade. Mhm. Und dann ist es für einen Außenstehenden eben so, dass man sagt, naja, das ist aber jetzt nicht Christopher Herrmann oder das ist nicht Yolanda oder das ist nicht er und aber. Natürlich ist das immer auch, was du gesagt hast, auch ein Prozess. Ne? Ja. Und dass das aber dazugehört und dass man auch immer mal gucken kann. Also früher fand ich das immer sehr anstrengend, wenn ich den Eindruck hatte, ich möchte jetzt irgendwie Output haben, ich möchte was, was Kreatives bringen. Dann habe ich gemerkt, nee, das passt gerade gar nicht. Ich, brauch, ich muss eigentlich Sachen aufnehmen für mich und lernen. Und dann kann ich warten, bis die Phase kommt, wo ich wieder frei damit sein ja. kann, ja, also dass diese Prozesse frei sein und dann mal wieder nicht frei sein, also ich glaube, die braucht es irgendwie mhm. einfach als Gleichgewicht. Ja, das ist wie ein Ödip-Komplex. Mhm. Wirklich, du, 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 du musst, äh, was ist das, du, du musst dein, äh, dein Vater äh, verstorben? Ja, ermorden. 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 Mhm. Ja, ja, und, und das, das ist, also du, du, ich wollte ja. Marc Rebo sein und ich habe alle die CDs von Marc Rebo kennen, äh, gelernt und alles. Und einen Tag, ich musste es ja, okay. Kein Interesse. Kein Interesse und ich, ich habe es äh, gelernt, weil ich spielte und ich spiele mit einer, einem wunderschönen äh, französischen Singer. Mhm. Und für ein Stück auf dem CD hat er dann Marc Rebo angerufen, um die ah. Gitarre zu machen. Und das war ein guter, also äh, ich war... Ganz, also das war nicht einfach für mich, weißt? aber äh, ich, ich habe es verstehen, dieses Tag, das, was Marc Tribo äh, gemacht hat. Normalerweise, das war ein Gitarre und äh, Gesang, mhm. Duet, für nur dieses Stück. Also das war der Marc Tribo, ich habe ihn nicht gesehen, also er hat die Gitarre gemacht machen. und natürlich war er also wunderschön, denn das ist, was ich nicht machte <lacht> und alles, aber ich, ich habe es verstanden. Mein Freund hat mir gesagt, nee, nee, in alle die anderen Stücke, du bist Gregory und in dieses ja. Stücke, du wolltest äh, Marc Ribot sein. Mhm. Und äh, dann für mich, es war besser, Marc Ribot zu rufen, <lacht> weil, weil, weil natürlich er spielt besser, als, also er ist ein wunderschönes äh, Gitarrespieler. Aber das, das war diese, diese mhm. ich habe alles verstanden, nicht? das war so 50 Jahre vor, vor. aber ja. Ja, das war klar für mich. 
50 Jahre. Oh, no, ich weiß nicht, wie wir, also 100, ja, ja, 100 ja, Jahre ja, ja. davor. 100 Jahre <lacht> vor, ja. Mhm. Schön. Ja, das. Wo kommst ja. denn du eigentlich dann her? Wer hat das denn mit dir angefangen? Ähm, ja, das, ich habe eigentlich ursprünglich Saxophon gelernt quasi. Ähm, habe auch Jazz studiert. Also bei mir war es eigentlich eine ähnliche Geschichte. Man, ich weiß noch nicht mal, warum ich wirklich... Es war klar, ich will kein Klassik oder mit Saxophon war es sowieso, ja, ging es nicht in eine klassische Richtung und dann habe ich mit Jazz angefangen und habe aber eigentlich auch schon ziemlich schnell dann gemerkt, ich weiß nicht, ob wirklich das ist oder ob ich da immer nur, wie er sagt, irgendwie einem Weg folge, <lacht> irgendeinem Weg folge, der eigentlich nicht meiner ist. Und ich würde auch sagen, ich, ich bin da auch immer noch so drin, aber ähm, nach und nach zeigt sich dann, ähm, wie der Weg war. Und dann habe ich später dann auch angefangen, ähm, Sachen zu schreiben und ähm, auch zu singen. Und das war für mich ein ganz schwerer Prozess, weil ich eigentlich überhaupt nicht so ein Typ bin, der einfach mal machen kann. Ähm, und das ist mit Gesang irgendwie noch schwieriger, weil es ist, du hast noch nicht mal mehr was in der Hand. Ja? Du bist eigentlich ganz nackt. Und ähm, ja, da bin ich dann hängen geblieben, also das reizt mich total ähm, und ich glaube, ja, für mich noch mehr als äh, die Musik ist einfach eine persönliche Entwicklung da, mich quasi zu finden, zu suchen, zu wissen, zu suchen, wer bin ich eigentlich, also, weil du hattest vorhin gesagt, eigentlich ist man ja immer, wie man ist, das stimmt ein Stück weit auch, bei mir ist es aber tatsächlich, glaube ich, auch manchmal so, dass ich in vielen Situationen auch nicht bin, wie ich eigentlich, oder, oder auch noch nicht weiß, wie ich eigentlich bin, oder wer ich bin. Oder du denkst das zumindest. Oder ich ne? denke das, das zumindest. Ist, was wir ja, denken, ist ja nicht sein. immer unbedingt das, was wirklich mhm. ist. Und genau, für mich, ich hab, fand es jetzt auch cool, ähm, euch einzuladen, weil für mich wäre das tatsächlich ein Ziel, auch zu sagen, wie er gesagt hat, ich könnte das gar nicht, wenn ich wüsste, ich muss in den Zug steigen und ich fahre da jetzt irgendwo hin und ich weiß gar nicht, was ist das Stück, was wir machen. <lacht> und ich vielleicht den Zug wieder in die andere Richtung nehmen, ja. Ähm, aber ja, das, ja. Ja, aber das ist, ähm, was ist, also für, für mich, die, die Menschen sind äh, die, die, die Schlüssel von, mhm. von, von Musik. Mhm. Nur die Menschen, weil äh, da, das ist, war, 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 was du gesagt hast. Also jetzt treffen wir uns und das ja. ist okay, das ist cool. Und wir haben vielleicht nur zwei Noten gespielt und ich war okay, das wird heute cool, ganz ja, gut sein. Ja, man muss das ja, ja, und das sind die Menschen, die Menschen. Das ist, das ist nicht, ich bin ein Profi und äh, mm. jetzt komme ich und ich werde Gitarre spielen. Das ist, das ich zeig's dir heute. Nein, 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 wirklich, das ist mein Beruf. Ich habe solche Gitarristen äh, getroffen in Frankreich. Also da gibt es nicht, nicht so viel jetzt, but, äh, als ich jünger war, in Paris, in Studio, das gibt dieses in Frankreich, wir sagen Studio-Gitarrist. Ja. Die sind diese Personen. Also sie sind unglaublich, weil ja, sie spielen alles, sie haben den richtigen Sound für alles. Sie machen Jazz, du willst äh, Gipsy Jazz, sie machen es, du willst äh, Reggae, ja, yeah, no problem. Äh, du, ja. du willst äh, Polka, ja, ich kenne alle die Polkas, also das ist unglaublich und sie, sie spielen ganz gut. Aber äh, du kannst diese Personen nicht treffen, sie, sie machen ah, ja. den Beruf mhm. und das ist cool, ich, hab, ich bin nicht Kritik, aber... Das war unglaublich. Ich, 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 mhm. ich habe einen Gitarrist gesehen und er war und vielleicht 15 äh, CDs, ich hatte von äh, Singer in Frankreich oder äh, wissen Sie, solche Personen. Und das ist okay, also du hast dieses Rock äh, Solo Gitarre gemacht, ja, das war ich. Und du, du warst dieses akustisch Gitarrist äh, Pseudo Flamenco, ja, ja. Und das ist okay, das ist ein anderes Weg und er, er schreibt keine Musik, er will, er, er will kein CD machen mit seiner Musik. Äh, also sie können diese Person sein, aber das gibt nicht äh, viele Nuancen. Mhm. <lacht> Eigentlich ja. fast so ein bisschen wie ein klassischer Musiker, ja, ja, ohne das abzuwerten, ne? die auch super kreativ sind in mhm. diesem in diesen Genres, die sie einnehmen. Oder diese wie ein Schauspieler, der verschiedene Rollen mhm. sich anschaut und das dann super abliefert, also im positivsten Sinne. Mhm. Ne? Weil, weil manche Menschen, glaube ich, das auch brauchen, dass von außen was kommt, was ihnen sagt, du bist heute das. Ja. 
Und das können die unglaublich gut. Und dann gibt es aber auch Leute, die irgendwie das dann nicht auf die Reihe kriegen, sage ich jetzt mal ganz blöd, ganz frei einfach mit sich zu kommen. Ja. Also als ein eigenes Genre von sich selber zu haben, sozusagen. Mhm. Ja? Das Genre existiert, das Genre Ich gibt es in vielen einzelnen Facetten dann. Das ist auch eigentlich ganz witzig, dieses, mhm. dieses Phänomen. Das ist etwas, was ja viele klassische Musiker eigentlich machen. Mhm. Und darin dann kreativ werden, auch kann auch sehr schön sein. Ja, ja, das ist ja. nichts zu tun mit Kreativität ja. oder das ist nur ich könnte keine Studiogitarre sein. Ja. Das ist unmöglich und ich habe nicht die Technik. Ja. Ich bin nicht ich ein te technisches Gitarrist. Das ist du, du hast eigentlich eine, eine ganz, ganz tolle Te Technik, aber für dich wäre es nur für, für, für was ich vom Kopf her nicht eigentlich das Ding, ne? dass ja. du sagst, ich, ich sage jetzt, okay, das Korsett Ne? Sag mal noch, Korsett Korsett anziehen, ja. so anziehen, so rumlaufen und darin bewege ich mich jetzt frei. Das ist so. ja, ja. Ja. ja, das ist vielleicht, aber sie spielten, also das ist, weil ich, warum ich keinen Jazz ge gemacht habe. Ich liebe Jazz, wirklich, ja. aber ich kann es nicht spielen. Das ist, also, wenn ich sage Jazz, das ist äh, mit, äh, mit vielen Korden, harmonisch und äh, ja. Uptempo, so, du musst ja. in dieser, ja, das ist, diese, das das ist eine so traditionelle los. Musik auch ja. für ja, mich. Ja, klar. Äh, und ich kann nicht diese traditionelle Musik spielen, das ist unmöglich. Ich habe es vor Jahren, vor Jahren gearbeitet und ich wollte ein Jazzgitarrist sein. <lacht> ich habe alles und nein, ich habe nichts zu sagen mit dieser Musik. Also ich bin okay, ich werde nur ein, also ich habe ich habe viele Leute wie mich und dann has, hassen sie Jazz. Mhm. Ja, ja, bei mir ist es auch so. Wenn also gibt es Jazzmusik, sie sind, ah ja, Jazz, ja, scheiße. Nee, das ist wunderschön, aber ja, wir können es nicht spielen, das ist kein ja. Problem. Ich habe dasselbe Problem mit klassischer Musik. Ich spiele eine Gitarre, ich kann nichts spielen und wenn, wenn ich arbeite klassische Gitarre, das ist unmöglich für mich, mhm. das ist ein anderes Instrument. Ja. Okay, ich hasse nicht klassische Musik, das ist okay. Das ist. <lacht> ich kann auch Publikum sein für andere Musik, alle meine ja. Frustrationen sind nicht schlecht. Ja. Ach schön, das war doch ein, ähm, jetzt... Du bist... Ah, <lacht> ah, siehst du jetzt was? Ja, ja, ja. Okay. Gut, dann Und fangen wir jetzt nochmal an. Ne? <lacht> jetzt nochmal neu. Also, ich äh, fand es echt sehr schön mit euch heute. Und ich wollte noch fragen, ob ihr auch im Web zu finden seid. Ähm, ob Leute, die euch toll fanden, oder die, die hören ja auch das Stück, das hört man dann auch, das Stück, was wir gespielt haben, ähm, ob die noch mehr von euch finden können. Oder Konzerte oder andere Projekte. Wir haben ja gar nicht über eure Projekte jetzt gesprochen. Kann man das irgendwo finden? Ja. 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 Wo? Im Internet. Internet bei dir auch? Nee, zu Hause. Oh, äh, muss man ich, dann zu ja, dir ja, kommen? Ja, ja, also, wenn, wenn sie kommen zu Hause, ich kann mein CDs schauen. Oh, schauen. schön. Und Kaffee gibt es auch. Ja, ich habe auch Kaffee. Kaffee oder auch? Oder ich gucke. Okay. Aber ich habe auch eine Website. Aber Hast du auch? Ja. Aber die zeigst du nur zu Hause quasi. Ja. Mm, das das verstehe ich, ja. Und, und meine <lacht> Homepage auch bei ihm zu Hause. Auch. Ja. Kommt zu ihm nach Hause. Ja, dann treffen wir uns doch alle bei Gregory. Ja, zweite ja. Tür links. Zweite Tür seine, links. Äh, da. Und dann geht ihr auf <lacht> www.christopher-hermann.com und auf wwwgregory Minus. Oh, ja, Minus. Also minus. Französisch ist das Tiré. Das ist ja. Habe ich nicht Minus gesagt? Gerade? Du hast Minus. Ja. Und ich gucke, nein, weil ich, ich, ich habe es gelernt. Er hat es von dir gelernt. Minus, ah, oh, wer sagen Minus? Also ja. Gregory Minus d'Argent. Äh, das ist, ja, in Französisch, Minus ist ein ganz kleiner Mann. Ah. <lacht> ja, der Minus, der Minus, der Minus. Ist, der, der, du bist ja ganz klein. Äh, Gregory <lacht> Minus. Bin ich ein Minus? <lacht> Gregory oh. Minus d'Argent. Punkt. Punkt. Komm. Schön, danke, dass ihr da wart. Ich ja, freue mich tschüss. sehr. Danke tschüss. für die Einladung. Gerne. Tschüss. Hm. Tschüss. Ah. <lacht>